Hey Leute, heute haben wir acht Geheimnisse von Piloten für euch, die euch zu absoluten Flugexperten machen. Los geht's! Nummer 8. Temperatur. Warme Luft in Kombination mit Druckveränderungen haben einen schweren Einfluss auf unser Lungensystem. Um eine Hypoxie, also eine Sauerstoffunterversorgung zu vermeiden, ist es in der Kabine immer relativ kalt. Weiter geht's mit der Nummer 7 und der harten Landung. Man erlebt es immer wieder. Bei schlechtem Wetter gelingt es den Piloten oft nicht, das Flugzeug sanft zu landen. Tatsächlich ist das in den meisten Fällen aber kein Pilotenfehler, sondern die volle Absicht des Piloten. Durch das harte Aufsetzen sorgt er dafür, dass die Räder direkt greifen und verhindern hindert damit Aquaplanning. Gut zu wissen. Und die Nummer 6. Das Essen. Flugzeugessen ist oft sehr geschmacklos. Das liegt aber nicht am Essen selbst, sondern daran, dass unsere Geschmacksknospen in großer Höhe verrückt spielen. Manche Fluggesellschaften versuchen daher, das Essen stärker zu würzen, was das Ganze aber dann oft nicht wirklich besser macht. Und die Nummer 5. Nicht wie im Film. Anders als in vielen Filmen ist es für einen ungeschulten Menschen quasi unmöglich, ein Flugzeug zu landen. Sogar wenn er dafür Anweisungen aus einem Tower bekommen würde. Das ganz einfache Problem ist, Stress. Ein Pilot muss extreme Ruhe beweisen, um ein Flugzeug sicher zu Boden bringen zu können. Und wenn jemand zum ersten Mal auf dem Pilotensitz sitzt, dann wird das Ganze sehr wahrscheinlich in einer Katastrophe enden. Deshalb machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 4 und dem Kurvenflug. Auch wenn man den Flughafen bereits im Fenster sehen kann, setzt das Flugzeug oft noch nicht zur Landung an, sondern fängt an, Kreise über den Flughafen zu fliegen. Oft liegt das daran, dass das Flugzeug noch keine Landefreigabe hat. Es befindet sich in der sogenannten Warteschleife. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Verspätungen. Auch wenn eine Flugverspätung oft sehr ärgerlich ist, solltet ihr eure Wut gegenüber des Flugpersonals dennoch im Zaum halten. Das Personal wird meistens nur für die Flugstunden bezahlt und leidet daher genauso an den Verspätungen wie wir. Und die Nummer 2. Das Cockpit. Das Cockpit ist während des Fluges eigentlich immer geschlossen und wird nur von den Piloten verlassen, wenn mal einer von ihnen auf die Toilette muss. In diesem Fall wird die Kontrolle an den jeweils anderen übergeben, bis wieder beide im Cockpit sind. Ach ja, die Tür im Cockpit ist im Übrigen kugelsicher und kann ausschließlich von innen geöffnet werden. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. So fliegt es sich am besten. In einem Flugzeug solltet ihr im besten Fall immer bequeme Kleidung aus atmungsaktiven Stoffen tragen, um eine Thrombose, Gelenkschmerzen oder eingeschlafene Beine und Füße zu vermeiden. Außerdem ist es sinnvoll, vor dem Flug auf Koffein zu verzichten, um unnötigen körperlichen Stress zu reduzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns wie immer über einen Daumen hoch freuen. So wissen wir Bescheid. Hier könnt ihr euch jetzt noch anschauen, was ihr im Flugzeug auf keinen Fall tragen solltet. Auch ein wirklich interessantes Video. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.